সম্মানিত ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সবাইকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা নতুন আরো একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকের ভিডিওতে বেসিক্যালি আমরা দেখাবো যে অনলাইনে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করতে হয় এটা আমরা জানি তবে এখানে আমরা জানি যে ইনকাম ট্যাক্সের সাতটা হেডস অফ ইনকাম রয়েছে তো আজকে বেসিক্যালি আমরা দেখাবো যে বেতন খাতে ইনকাম যাদের রয়েছে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি এবং ইনকাম ফ্রম ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিস এই তিনটা হেডের ইনকাম যাদের রয়েছে তাদের ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন অনলাইনে কীভাবে ফিল আপ করতে হয় তবে আজকের রিটার্ন বেসিক্যালি প্রযোজ্য হলো যারা সরকারি ব্যাংক অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানে যারা জব করেন যাদের স্যালারি ইনকাম রয়েছে এবং হাউস বিল্ডিং লোন যাদের জন্য প্রযোজ্য হাউস বিল্ডিং লোন নিয়ে যারা হাউস ফ্ল্যাট কিনেন অথবা হাউস বিল্ডিং বিল্ডিং করেন এবং সঞ্চয়পত্র কিনে থাকেন সেভিং সার্টিফিকেট যাদের কিনে যারা কিনে থাকেন তাদের জন্য তাহলে আজকে আমরা রিটার্নে দেখব তিনটা হেডস অফ ইনকাম যাদের রয়েছে তাদের ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন কীভাবে ফিল করতে হয় সেই বিষয়টুকু দেখব তাহলে যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করলে নতুন নতুন যে আপডেটগুলো সেই আপডেটগুলো আপনার চ্যানেলে অটোমেটিক চলে যাবে আর আমার ভিডিওটা যদি এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন তাহলে ভিডিওটি শুরু থেকে না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন তাহলে অনেক বিষয়গুলো আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আজকে আমরা দেখব যে অনলাইনে ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন কীভাবে সাবমিট করতে হয় তাহলে আমরা গুগলে গিয়ে লিখব ই ট্যাক্স এনবিআর ডট গভ ডট বিডি দিয়ে সার্চ দিলে অটোমেটিক কোন পেজটা শো করবে এই পেজটা শো করবে এখান থেকে আমরা ই রিটার্ন ফর্মে ক্লিক করব ই রিটার্ন ফর্মে ক্লিক করলে এখানে দেখাবে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার পাসওয়ার্ড এবং ক্যাপচা তাহলে আমাদের টিন নাম্বার লিখছি এরপরে আমরা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা আমাদের দেখব এখানে কি লেখা আছে ক্যাপচা জেড কিউ জি ইউ ই সি এরপরে সাইন অপশানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা এই পেজ আমাদের শো করবে এখান থেকে আমরা রিটার্ন সাবমিশান অপশানে চলে যাব সেখানে গিয়ে দেখেন লেখা আছে রিটার্ন স্কিম এটা ডিফল্ট সিলেক্ট করা থাকবে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার সিলেক্ট করা থাকবে ইনকাম ইয়ার যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে এনি ট্যাক্সেবল ইনকাম ইন দ্য অ্যাভ মেনশন ইনকাম ইয়ার অবশ্যই লিখবো আমরা ইয়েস এনি ইনকাম হুইস ইজ ফুলি এক্সেমটেড ফ্রম ট্যাক্স নো রেসিডেন্ট রেসিডেন্সিয়াল যে স্ট্যাটাস সেটা আমরা লিখবো রেসিডেন্ট এবং আমরা তিনটা হেডস অফ ইনকাম আর কথা বলেছি আমরা তিনটা হেডস অফ ইনকাম দেখবো সেটা হলো স্যালারিজ ইনকাম ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিস এবং ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি এই তিনটা হেডস অফ ইনকাম দেখবো এবং নিচে আছে এনি ইনকাম ফ্রম দ্য ফলিং সোর্সেস যদি এখানে কোনো ফলিং সোর্সেস আপনার জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে তাহলে সেখানে ক্লিক করে আপনারা নিচে লিখবেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এরপরে লোকেশান সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে যে লোকেশান অফ দ্য মেন সোর্স অফ ইনকাম আপনার জন্য যেটা প্রযোজ্য আমরা যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দিতে পারি আমরা দিয়ে দিলাম ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশান এরপরে নিচের যে তিনটা অপশান রয়েছে ওয়ার ওয়ান্ডেড গেজেটেড ফ্রিডম ফাইটার এটা আপনার জন্য প্রযোজ্য না হলে কোনো কিছু করার দরকার নেই প্রযোজ্য হলে ঠিক এই বক্সে এখানে ক্লিক করে দেবেন পেনশন পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি ক্লেম বেনিফিট অ্যাজ এ প্যারেন্ট অর লিগাল গার্জিয়ান অফ এ পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি যেটা আপনার জন্য প্রযোজ্য এরপরে ক্লেম ট্যাক্স রিবেট ফর ইনভেস্টমেন্ট ইয়েস শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টর অফ এ কোম্পানি নো গ্রস ওয়েলথ ধরে নিলাম আপনারা যেহেতু সরকারি প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাংকে চাকরি করে থাকেন তাহলে আপনাদের গ্রস হেলথ অবশ্যই চল্লিশ লক্ষ টাকার বেশি হবে কারণ আপনারা ব্যাংকের কাছ থেকে হয়তো হাউস হাউস বিল্ডিং লোন নেন লোন নিয়ে সেভিং সার্টিফিকেট কিনে নেন এরকম অনেক কিছু যাই হোক যদি আপনাদের গ্রস ওয়েলথ বেশি চল্লিশ লক্ষ টাকার বেশি হয়ে থাকে তাহলে ইয়েস অপশানে ক্লিক করবেন তা আমরা দেখাচ্ছি চল্লিশ লক্ষ টাকার বেশি মোটর কার নো হ্যাভ হাউস প্রপার্টি ইন এনি সিটি কর্পোরেশান ইয়েস হাউস প্রপার্টি রয়েছে এবং এরিয়া অফ হাউস প্রপার্টি ইন সিটি কর্পোরেশান সেটা আপনার জন্য যেটা প্রযোজ্য সেটা লিখে দিবেন আমরা যেহেতু এটা শেখানোর জন্য দিয়েছি এই জন্য একটা অপশান বসায় দিয়ে দিয়েছি তারপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এরপরে আমাদের এখানে বলেছে বলা হয়েছে এমপ্লয়মেন্ট টাইপ এখন আপনি 
যদি গভর্নমেন্ট পে স্কেল পেমেন্ট থ্রু আইবাস প্লাস প্লাস সেটা আপনি সিলেক্ট করবেন অথবা পে স্কেল নট থ্রু আইবাস অথবা প্রাইভেট আদার দেন গভর্নমেন্ট পে স্কেল যেটা আপনার জন্য প্রযোজ্য সেটা আপনারা সিলেক্ট করবেন তাহলে আমি ধরে নিলাম গভর্নমেন্ট পে স্কেল ওকে এখান এরপরে আপনার নেম অফ দ্য নেম অফ দ্য অফিস মানে আপনার কোম্পানির প্রতিষ্ঠানের নাম হতে পারে জনতা ব্যাংক সোনালী ব্যাংক রূপালী ব্যাংক অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠান ডেজিগনেশান কি সেটা লিখবেন লেখার পরে বেসিক পে আপনার জন্য যেটা আপনার বেসিক পে যা সেটা লিখবেন হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স লিখবেন মেডিকেল বাংলা নিউ ইয়ার অ্যালাউন্স ফেস্টিভ্যাল অ্যালাউন্স এছাড়া এইটার মধ্যে যদি আপনার কোনো অ্যালাউন্স থাকে যেটা এর বাইরে অতিরিক্ত আছে তাহলে এই অ্যাড অপশানে ক্লিক করে আপনার জন্য যদি এরি এরিয়ার পে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পে তারপর হচ্ছে ব্যাটসম্যান অ্যালাউন্স সার্চ অ্যালাউন্স কনভেন্স অ্যালাউন্স কুক অ্যালাউন্স ডেইলি অ্যালাউন্স এটা এটা আপনার জন্য যেটা প্রযোজ্য যারা ব্যাংকে চাকরি করেন তাদের জন্য হয়তো ইনসেন্টিভ বোনাস একটা অপশান থাকে এছাড়া যেমন ফরেন অ্যালাউন্স গ্র্যাচুইটি জিপে প্রিন্টার এস্ট গুড প্রোডাক্ট পে তারপরে হচ্ছে হিল অ্যালাউন্স অনারিয়াম জুডিশিয়াল অ্যালাউন্স মেডেল অ্যালাউন্স মোবাইল অ্যালাউন্স ওভার টাইম অ্যালাউন্স যেটা আপনার জন্য প্রযুক্ত সেটা সিলেক্ট করে দেবেন ওকে আর যদি এর মধ্যে না থাকে তাহলে আপনি একটা এই যে এখানে একটা অপশান আছে আদার ইফ এনি গিফট ডিটেলস তাহলে এখানে আপনি ক্লিক করে আপনার জন্য যেটা এর মধ্যে যদি না থাকে তাহলে সেটা বসাই দেবেন মানে লিখে দেবেন আর কি ওকে তাহলে এরপরে আমরা চলে যাই ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিস ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ আপনার জন্য যেটা প্রযোজ্য আমাদের এখানে চারটা অপশান রয়েছে আমরা একটা একটা করে দেখব সঞ্চয়পত্র আদার দেন পেনশনার তাহলে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইস্যু ডেট ভ্যালু গ্রস ইন্টারেস্ট ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স এটা না হতে পারে সঞ্চয়পত্র পেনশনার পেনশনার হলেও একইভাবে রেজিস্ট্রেশন ইস্যু ডেট ভ্যালু গ্রস ইন্টারেস্ট ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স এরপরে হতে পারে বন্ডস অ্যান্ড আদার সিকিউরিটিস তাহলে সিকিউরিটি থাকলে নেম অফ দ্য বন্ড অর সিকিউরিটি ইস্যু নাম নং ইস্যু ডেট ভ্যালু ডেট অফ মেচুরিটি এবং গ্রস ইন্টারেস্ট এটা না হয়ে হতে পারে আপনার জন্য সিকিউরিটি সাবজেক্ট টু রিডিউস রেট যেটা হয়ে থাকবে তাহলে এটা নেম অফ দ্য বন্ড ইস্যু নং ইস্যু ডেট ইস্যু ইস্যুইং অফিস ডেট অফ মেচুরিটি গ্রস ইন্টারেস্ট রিলেটেড এক্সপেন্স এইভাবে এসআরও রেফারেন্স ইয়ার পার্টিকুলার্স ট্যাক্স এক্সেমটেড ইনকাম কত ট্যাক্স ট্যাক্সেবল ইনকাম কত ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেবল কত এই সব কিছুই মোটামুটি আপনাকে ফিল করতে হবে এরপর আমরা চলে যাই হাউস প্রপার্টিতে হাউস প্রপার্টিতে আমাদের অ্যাড্রেস অফ দ্য হাউস প্রপার্টি হাউস প্রপার্টির অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবেন ইজ ইট ইন অ্যানি সিটি কর্পোরেশান ইয়েস এখন আপনার যে এখানে বলা হয়েছে এরিয়া স্কোয়ার ফিট সেলফ অকুপাইড আপনি যদি সেলফ অফ থাকেন তাহলে কতটুকু সেটা এখানে বলে দিবেন এরপরে আপনি যে ভাড়া দিচ্ছেন সেটা কি রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে না কমার্শিয়াল পারপাসে যদি রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে ভাড়া দিয়ে থাকেন তাহলে কত স্কোয়ার ফিট এবং কমার্শিয়াল পারপাসে দিলে কত স্কোয়ার ফিট এবং সেটার অ্যানুয়াল রেন্ট সবসময় হবে বারো মাসে এটা মনে রাখবেন আপনার যদি মনে হয় থাকে বারো মাসের মধ্যে দশ মাস ভাড়া দিয়েছেন এবং দুই দুই মাস ভ্যাকান্সি ছিল তারপরেও আপনাকে কিন্তু এই ফিগার বারো মাসের ফিগারটাই বসাইতে হবে কারণ আপনি ভ্যাকান্সি আলাদা একটা আপনি অ্যালাউন্স হিসেবে ক্লেম করতে পারবেন তাহলে এখানে আপনি যদি রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে দেন তাহলে রেসিডেন্সিয়াল অ্যানুয়াল রেন্ট দেবেন আর কমার্শিয়াল হলো কমার্শিয়াল এরপরে বলা হয়েছে আর ইউ দ্য অনলি ওনার ওই হাউস বিল্ডিংয়ের মালিক কি আপনি একমাত্র আপনি কি না আমি ধরে নিলাম আমি নিজেই মালিক এই জন্য ইয়েস দিয়েছি রিপেয়ার মেনটেন্যান্স মনে রাখবেন যে যদি রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে দিয়ে থাকেন তাহলে খরচ দাবি করতে পারবেন টোয়েন্টি আর যদি কমার্শিয়াল পারপাসে দিয়ে থাকেন তাহলে দাবি করতে পারবেন থার্টি পারসেন্ট মিউনিসিপাল ট্যাক্স মিউনিসিপাল ও লোকাল ট্যাক্স সেটা এখানে বসাবেন ল্যান্ড রেভিনিউ ইন্টারেস্ট অন লোন যদি লোন করে এই বাসাটা করে থাকেন তাহলে লোনের ইন্টারেস্ট এর এগেনস্টে সার্চ করে দেবেন ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম থাকলে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম ভ্যাকান্সি অ্যালাউন্স এজ এ ভ্যাকান্সি অ্যালাউন্স যে আপনার বারো মাসের মধ্যে দুই মাস ভ্যাকান্সি ছিল এখানে ক্লেম করবেন ভ্যাকান্সি অ্যালাউন্স এনি আদার এক্সপেন্স যদি থাকে সেটা এখানে দিয়ে দেবেন তাহলে এই খরচগুলো এবং মনে রাখবেন মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বা লোকাল ট্যাক্স এখন আপনার যদি পাঁচতলা বা ছয়তলা বিশিষ্ট মানে ফ্ল্যাট হয়ে থাকে তাহলে এই মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বা লোকাল ট্যাক্স এটা পুরো বিল্ডিংয়ের জন্য বা পুরো ফ্ল্যাটের জন্য কিন্তু এইখানে শুধু দেখাবেন আপনি যতটুকু ভাড়া দিচ্ছেন ততটুকু এখানে ক্লেম করবেন কিন্তু সেলফ অকুপাইডের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু এখানে অবশ্যই ক্লেম করবেন না এবং ইন্টারেস্ট অন লোন এটার ক্ষেত্রেও তাই লোন যতটুকু হবে মানে ইন্টারেস্ট যতটুকু হবে সেইটাকে আপনার রেস মানে সেলফ অকুপাইড যতটুকু ততটুকু বাদ দিয়ে অবশিষ্ট যেটা থা
তাহলে আমরা তিনটা হেডের দেখলাম স্যালারিজ ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ এবং হাউস প্রপার্টি এরপর আমরা চলে যাব রিবেট রিবেটে যে আমাদের লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম থাকলে লাইফ ইন্স্যুরেন্স নাম্বার কোম্পানি নেম ইন্স্যুরেন্স পলিসি প্রিমিয়াম কত অ্যালোবেল অ্যামাউন্ট কত এরপরে আমরা দেখব ডিপিএস যদি থাকে তাহলে ব্যাংকের নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার ডিপিএস অ্যামাউন্ট বসাই দিলাম হতে পারে অ্যাপ্রুভ সেভিং সার্টিফিকেট সেভিং সার্টিফিকেট কিনলে সেখানে একটা নাম লিখতে হবে প্রতিষ্ঠানের নাম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইস্যু ডেট এবং ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্ট হতে পারে জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড তাহলে অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং কন্ট্রিবিউশন কত হতে পারে বেনিভোলেন ফা বেনিভোলেন ফান্ড অ্যান্ড গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স তাহলে বেনিভোলেন ফান্ড কত গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স কত সেটা এখানে বসে দেন কারণ যেহেতু আমি স্যালারি ইনকাম দেখাচ্ছি তাহলে বেনিভোলেন ফান্ড অ্যান্ড গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড যদি থাকে তাহলে এখানে এমপ্লয়ার নেম সেলফ কন্ট্রিবিউশন কত এমপ্লয়ার কন্ট্রিবিউশন কত এটাও দেখাবেন এরপরে অ্যাপ্রুভ স্টক আর সিকিউরিটিস যদি শেয়ার বা স্টকে বিনিয়োগ করে থাকেন তাহলে বিয় অ্যাকাউন্ট নাম্বার তারপর ব্রোকারেজ হাউস নেম তারপরে ইনভেস্টমেন্ট ডিউরিং দ্য ইয়ার ओके नेक्स्ट आदार्स आदार्स जो थे इनमेंट आंडार सिक्स शिड्यूल पार्ट बी एखे अपनी पैराग्राफ नम्बर डेस्क्रिपन अमाउंट এছাড়া থাকতে পারে ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার এসআরও তাহলে এসআরও নাম্বার ইয়ার ডেসক্রিপশন এবং অ্যামাউন্ট যেটা বলবেন সেটার ইনফরমেশানগুলো ফিল আপ করবেন এরপর আমরা চলে যাই এক্সপেন্ডিচারে আপনার যে এক্সপেন্ডিচারগুলো রয়েছে সেটা এক্সপেন্স ফর ফুড ক্লোথিং অ্যান্ড আদার এসেন্সিয়াল সেটা বসাবেন অ্যাকোমোডেশান যেহেতু আপনার আপনার নিজস্ব বাসা তাহলে আপনার অ্যাকোমোডেশান থাকবে না অটো অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশান এক্সপেন্স আপনার যদি গাড়ি থাকে তাহলে ড্রাইভার স্যালারি থাকবে ফুয়েল থাকবে মেনটেন্স থাকবে যেহেতু গাড়ি নেই তাহলে এটা প্রযোজ্য না আদার ট্রান্সপোর্টেশান যাতায়াত খরচের জন্য আপনার একটা খরচ হয় সেটা এখানে বসাবেন হাউস হোল্ড অ্যান্ড ইউটিলিটি এক্সপেন্স ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি বসাবেন গ্যাস ওয়াটার সুয়ারেজ গার্বেজ বসান তারপর নেক্সট ফোন ইন্টারনেট টিভি চ্যানেল সাবস্ক্রিপশান যতটুকু হয় হোম সাপোর্ট স্টাফ এবং আদার এক্সপেন্স যদি থাকে তাহলে এখানে বসাই দেন চিলড্রেন এডুকেশান এক্সপেন্স ছেলে মেয়ে থাকলে তার খরচ হবে সেই ফিগারটা এখানে বসাবেন স্পেশাল অ্যালাউন্স বা স্পেশাল এক্সপেন্সেস ফেস্টিভ্যাল পার্টি ইভেন্টস যদি থাকে ফেস্টিভ্যাল তো অবশ্যই থাকবে ফেস্ট প্রতি বছরেই আমাদের ফেস্টিভ্যালে খরচ হয় ডোমেস্টিক অ্যান্ড ওভারসিস ট্যুর ফিলান্থ্রপি অ্যান্ড আদার স্পেশাল এক্সপেন্স যদি থাকে সেই ফিগারগুলো এখানে বসাবেন এরপরে পেমেন্ট অফ ট্যাক্স অ্যান্ড সার্স পেমেন্ট অফ ট্যাক্স অ্যাট সোর্স আপনার সোর্সে যদি কোনো ট্যাক্স কেটে থাকে সেইটা এইখানে বসাই দেবেন পেমেন্ট অফ ট্যাক্স সার্স সার্স এবং আদার অ্যামাউন্টস যদি সার্স সার্স বা আদার অ্যামাউন্ট থাকে তাহলে সেটা এখানে বসানোর পরে টোটাল ফিগার শো করবে ওকে এরপরে চলে যাই আমরা অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটিসে অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটিসে আপনার বিজনেস ক্যাপিটাল আপনার জন্য প্রযোজ্য না তারপরে এখানে দেখাচ্ছি ডিরেক্টর শেয়ার হোল্ডিং কোনো কোম্পানি শেয়ার কিনে থাকলে সেটা কিভাবে কিনছেন সেইটা বসাইতে হবে নাম্বার অফ দ্য শেয়ার ভ্যালু কত এরপরে বিজনেস বিজনেস ক্যাপিটাল আদার দেন ডিরেক্টর শেয়ার হোল্ডিং ইন লিমিটেড কোম্পানিস এটা আপনার জন্য প্রযোজ্য না তারপরে যদি প্রযোজ্য হয়ে থাকে তাহলে নেম অফ দ্য বিজনেস অ্যান্ড বিজনেস ক্যাপিটাল কত সেটা বসাইতে হবে এরপরে চলে যাই নন এগ্রিকালচারাল নন এগ্রিকালচারাল ক্ষেত্রে নন এগ্রিকালচার প্রপার্টি ডেসক্রিপশান দেবেন টাইপ অফ অ্যাকুইজিশান পার্সেস ইনহেরিটেন্স বা গিফট এরিয়া অফ দ্য প্রপার্টি এরিয়া কত তারপরে ক ইউনিটটা হবে স্কোয়ার ফিট স্কোয়ার মেল তারপরে ডেসিমেল এরিয়া একর তারপরে ভ্যালু অ্যাট দ্য স্টার্ট অফ ইনকাম ইয়ার ইনকাম ইয়ারে কত এবং ভ্যালু অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইনকাম ইয়ার বছরের শেষে কত অ্যাডভান্স মেড ফর নন এগ্রিকালচার একইভাবে ওই তথ্যগুলো ফিল আপ করতে হবে অ্যাগ্রিকালচার প্রপার্টি থাকলে যেভাবে নন এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার তাই ইনফরমেশানগুলো ফিল করবেন ডেসক্রিপশান অ্যাকুইজিশান এরিয়া ইউনিট ডেসিমাল বা অ্যাকর কস্ট ভ্যালু অ্যাট দ্য স্টার্ট অফ দ্য ইনকাম ইয়ার আর কস্ট ভ্যালু অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য ইনকাম ইয়ার বছরের শুরু এবং শেষ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট থাকবে শেয়ার বা ডিভেঞ্চার বসাই দেবেন যদি একের অধিক কোম্পানি শেয়ার বা ডিভেঞ্চারে ইনভেস্ট করে থাকেন তাহলে অ্যাড করে দেবেন বিউ অ্যাকাউন্ট নাম্বার টাইপ অফ অ্যাকুজিশান নেম অফ দ্য ব্রোকারেজ হাউস কস্ট ভ্যালু এরপরে সেভিং সার্টিফিকেট আমি বলেছি যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরি করেন তাদের ম্যাক্সিমাম জোনেরই সেভিং সার্টিফিকেট আছে তাহলে টাইপ অফ সিকিউরিটিস কী ধরনের সঞ্চয়পত্র বন্ড বা আদার সিকিউরিটিস রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বা ইস্যু নাম্বার ইস্যু ডেট এবং কস্ট একের অধিক হয়ে থাকলে অ্যাড বাটনে ক্লিক করে অ্যাড করে নেবেন 
তবে যদি অনেকে আসে যে আপনার সঞ্চয়পত্র ইনকাশ করে নতুনভাবে আবার করেন তবে এখানে ইনকাশ করার কোনো অপশান নেই এটা আপনার যদি এক্সেলে করা লাগতো তাহলে আমরা বলে দিতাম কত ইনকাশ করেছি এবং কত নতুনভাবে কিনলাম এখানে জাস্ট বছর শেষে আপনার ব্যালেন্স কত সেটা দিয়ে দেবেন যদি ইনকাশ না করে থাকেন গত বছর কত ছিল এই বছরে নতুনভাবে অ্যাডিশান কত হলো সেটা এখানে দেখাই দেবেন এরপরে ফিক্সড ডিপোজিট টার্ম ডিপোজিট অ্যান্ড ডিপিএস এই তো ফিক্সড ডিপোজিট বা এফডিআর বা ডিপিএস যদি থাকে তাহলে আপনি পার্টিকুলার্স টাইপ অফ টাইপ অফ অ্যাকুজিশান নেম অফ দ্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার কত ব্যালেন্স কত এরপরে দিয়ে দেবেন লোন গিভেন টু আদার্স কাউকে লোন দিয়ে থাকলে পার্টিকুলার দেবেন নেম অফ দ্য বোরোয়ার টিন দেবেন কত অ্যামাউন্ট তাকে লোন দিচ্ছেন এরপরে আমরা চলে যাই আদার ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট যদি থাকে তাহলে একইভাবে ইনফরমেশনগুলো ফিল আপ করবেন তারপরে মোটর ভিকাল যদি মোটর ভিকাল থাকে তাহলে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার টাইপ অ্যান্ড পার্টিকুলার টাইপ অফ অ্যাকুজিশান ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি কত ইউনিট কি সিসি বা কেডাব্লু অথবা অ্যামাউন্ট এবং অ্যামাউন্ট তারপরে গোল্ড গোল্ড ডায়মন্ড জেমস অ্যান্ড আদার এখানে সব বলা আছে আপনার জন্য যেটা প্রযোজ্য জেমস ডায়মন্ড সিলভার প্লাটিনাম গোল্ড তাহলে আপনি কীভাবে পার্সেস করছেন বা ইনহারিটেন্স বা গিফট কি না কোয়ান্টিটি অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য ইনকাম ইয়ার কত কোয়ান্টিটি পাইছেন সেইটা তারপরে ইউনিট ভরি তোলা গ্রাম কিলোগ্রাম যেটা প্রযোজ্য এবং ভ্যালু ভ্যালু থাকলে ভ্যালু ভ্যালু আন্দন থাকতে পারে যাদের আন্দন অপশান তাদের জিরোটা বসাই দেবেন ফার্নিচার ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক আইটেম সেম একইভাবে পার্টিকুলার টাইপ অফ অ্যাকুজিশান কোয়ান্টিটি কত ভ্যালু কত সেম অপশান আদার অ্যাসেট অব সিগনিফিকেন্ট ভ্যালু যদি থাকে সেটা আপনার বসাবেন এটা জানি থাকবে ক্যাশ অ্যান্ড ফান্ড আউটসাইড বিজনেস এই অপশানটুকু আপনাদের থাকবে অ্যাগ্রিগেট অ্যামাউন্ট অ্যাট দ্য ইন্ড অব দ্য ইনকাম ইয়ার এটা সবার শেষে বসাবেন তার আগে আপনি বসে নেবেন প্রভিডেন্ট ফান্ড যারা সরকারি চাকরি করেন এখানে আমি বলেছি স্যালারি হেড থাকলে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের পার্টিকুলার্স অব দ্য ফান্ড এবং অ্যাকাউন্ট এটা কি জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড কিনা যে ফান্ড সেটা লিখে দেবেন লিখে দিয়ে অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং ব্যালেন্স এরপরে আদার ডিপোজিট ব্যালেন্স অ্যান্ড অ্যাডভান্স যদি থাকে সেটা পার্টিকুলার্স এবং অ্যামাউন্ট ওকে এরপর চলে যায় লাইবিলিটিসে বোরিং ফ্রম ব্যাংক আমি বলেছি যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাংকে চাকরি করেন যাদের হাউস বিল্ডিং লোন আছে তারা অবশ্যই ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কিনছেন অথবা বিল্ডিং কিন করতেছেন এরকম থাকে তাহলে আপনারা ব্যাংক থেকে যেহেতু লোন নিচ্ছেন এই যে বোরোয়িং ফ্রম ব্যাংক ব্যাংকের নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার কি পারপাসে নিছেন এবং ব্যালেন্স এরপরে আনসিকিউর্ড আনসিকিউর্ড যদি কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো লোন নিয়ে থাকেন তাহলে যার কাছ থেকে নিছেন তার নাম টিন নাম্বার পারপাস এবং অ্যামাউন্ট এছাড়া যদি লোন অ্যান্ড ওভারড্রাফ্ট থাকে তাহলে এখানে ক্লিক করে এই একইভাবে ইনফরমেশনগুলো ফিল আপ করবেন করার পরে অ্যানুয়াল লিভিং এক্সপেন্স এটা ফ্যামিলি এক্সপেন্স থেকে চলে আসবে লস ডিডাকশান অ্যান্ড আদার এক্সপেন্সেস যদি থাকে পার্টিকুলার্স এবং অ্যামাউন্ট সেটা এখানে বলে দেবেন এবং গিফট ডোনেশান এবং কন্ট্রিবিউশান যদি কাউকে গিফট করে থাকেন নেম অফ দ্য রিসিভার টিন অফ দ্য রিসিভার এবং অ্যামাউন্ট কতটুকু গিফট করছেন সেইটা সোর্সেস অফ ফান্ড আপনার গত বছরে কত টাকা ফান্ড ছিল নিট ওয়েল কত ছিল সেটা এখানে বসাবেন যদি নতুন এসএসি হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সোর্সেস অফ ফান্ডের জন্য কোন কোন সোর্স থেকে আপনার টাকা পেয়েছেন সেটার জন্য একটা ওয়ার্কিংস করে নেবেন করে নিলে ওই ব্যালেন্সটা এখানে চলে আসবে যে কোন কোন সোর্স থেকে কত টাকা পাইছেন সেটা এখানে বসাই দেবেন ওকে এরপরে এই অটোমেটিক এই ব্যালেন্সগুলো যখন উপরে বসাবেন তখন অটোমেটিক শো করবে এবং এইখানে মনে রাখবেন সবার শেষে ডিফারেন্স যে কলম সে ব্যালেন্স সেটা জিরো হতে হবে ডিফারেন্স যদি জিরো না হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনার রিটার্নে ভুল হয়েছে তাহলে আমরা মোটামুটি সব ইনফরমেশান বসাই দিছি এরপরে ট্যাক্স পেমেন্টে চলে গেলাম ট্যাক্স পেমেন্টে আমরা যেহেতু তিনটা হেডের কথা বলেছি স্যালারিজ ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি তিনটা হেডের ইনকাম দেখাবে আমরা জানি সঞ্চয়পত্রের যে ইন্টারেস্ট ইনকাম সেটার এগেনস্টে যে এআইটি কাটে সেটা হলো ফাইনালি স্যাটেল এটার ওপর জন্য আলাদাভাবে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না ট্যাক্স দিতে হবে কোথায় স্যালারিজ অ্যান্ড ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি তাহলে ইনকামগুলো শো করবে অটোমেটিক ট্যাক্স ক্যালকুলেশান হয়ে যাবে এবং রিবেট কত হবে সেটার ও ক্যালকুলেশান অটোমেটিক চলে আসবে আপনি রিসেট ক্যালকুলেশান করে নিতে পারেন করে নেওয়ার পরে এরপরে আপনি ভেরিফাইড অ্যামাউন্ট পেমেন্টটা ভেরিফাইড করবেন এখন এই যে সোর্স ট্যাক্সের যে ব্যাপারটা সোর্স ট্যাক্স যেহেতু আপনি স্যালারি পার্সন তাহলে আপনার সোর্স ট্যাক্সে স্যালারি থেকে সোর্স ট্যাক্স কেটে রাখা রেখেছে এবং সঞ্চয়পত্রের এগেনস্টেও কাটছে ঠিক না তাহলে স্যালারির এগেনস্টে এখানে বসাই দেবেন এবং সেভিং সার্টিফিকেটট
এই আমাদের মোটামুটি এই পর্যন্তই আমাদের ট্যাক্স পেমেন্ট এরপরে আমরা রিটার্ন টা ভিউ করতে পারি যে আমরা যে ইনফরমেশানগুলো ফিল আপ করলাম সেটা কি অবস্থায় আছে সেটা রিটার্নটা আপনি ভিউ করলেন ভিউ করার পরে নিচে দেখবেন সাবমিট বাটন আছে সাবমিট রিটার্ন এই সাবমিটে আপনি ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করে দিলে আপনার আপনার কাজ শেষ তারপরে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট বা সার্টিফিকেট অটোমেটিক এনবিআরের সিস্টেম থেকে চলে আসবে তাহলে আজকে আমরা দেখালাম কি দেখিয়েছি বেসিক্যালি আমরা তিনটা হেডসের ইনকাম দেখিয়েছি ইনকাম ফ্রম স্যালারি ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিস অ্যান্ড ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি এই তিনটা হেডসের তাহলে আশা করছি আপনারা বিষয়টা বুঝছেন যে কীভাবে ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন ফিল আপ করতে হয় তবে ফাইনালি আরেকটা কথা বলবো যাদের এআইটি টিডিএস ব্যাংক বা প্রতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কেটে রাখছে তাদের বিষয়টা এখনও সলিউশন হয়নি এটা ইমিডিয়েট সলিউশন হয়ে যাবে তবে এখন যাদের টিডিএস এবং এআইটি কেটে রাখছে তাদের রিটার্নটা সাবমিট করা সম্ভব না কারণ এটা সলিউশন হয়নি এছাড়া অন্যান্য সকলের রিটার্নটা বা জিরো রিটার্ন বা অন্যান্য বিষয়গুলো প্রযোজ্য যাদের তারা রিটার্ন সাবমিট করতে পারবেন তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন পুরোপুরি বিষয়টুকু কমপ্লিট হয়েছে শুধু একটু বিষয় আমার ক্লিয়ার হয় নাই সেটা মানে ক্লিয়ার করি নাই সেটা হলো টিডিএসের যে ব্যাপারটা যেহেতু এটা সফটওয়্যার কর্তৃক সমস্যা সেই জন্য আমাদের বিষয়টু এখনও ফাইনালি স্যাটেল হয়নি তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে বিষয়টুকু ক্লিয়ার করে রাখেন পরবর্তীতে যখন টিডিএস বা এআইটির বিষয়টুকু আসবে তখন আপনারা জাস্ট অতটুকু ভেরিফাই করে রিটার্নটা সাবমিট করে দেবেন তাহলে আজকে এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন যাতে অন্যরা দেখে এখান থেকে উপকৃত হতে পারে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আসসালামু আলাইকুম